আমার হাতে আপনি যে বইটি দেখছেন এই বইটির নাম আদি ও আসল কোকা পণ্ডিতের বৃহতীন্দ্র জাল এই বইটির মূল্য পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা এবং কোকা পণ্ডিত রচিত বৈশিষ্ট্য সম্পাদিত এই বইয়ের মধ্যে আছে আটশোখানি পৃষ্ঠা এই আটশোখানি পৃষ্ঠা জুড়ে আছে বিভিন্ন ধরনের তন্ত্রমন্ত্র যন্ত্র বিভিন্ন ধরনের টোটকা এবং বিভিন্ন ধরনের তন্ত্র সাধনা অর্থাৎ আপনার যে কোনো সমস্যার সমাধান এই পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা খরচ করলে পেয়ে যাবেন এই বইয়ের মধ্যে আজ আমি আপনাকে বলবো এই বইটির কিছু গোপন তত্ত্ব যেগুলি জানতে পারলে আপনার ভীষণ উপকারে আসবেন আর যদি আপনি না জানেন না জেনে এই বইটি কেনার চিন্তা করেন বা এই বইটি তন্ত্র ব্যবহার করেন তাহলে আপনার কিন্তু ক্ষতি হতে পারে হ্যাঁ ক্ষতি হবে আপনার কেন হবে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকবেন তাহলে আপনার কাছে সমস্ত কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে এছাড়াও তন্ত্র মন্ত্রের আজ কেন এত বদনাম হচ্ছে তন্ত্র মন্ত্র প্রয়োগ করে সঠিক কেন ফল পাওয়া যাচ্ছে না কারণ কি এর তো নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে এর জন্যে আপনি যখন মন্ত্র প্রয়োগ করছেন একটা মন্ত্র প্রয়োগ করছেন ফল পাচ্ছেন না দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা এভাবে বহু মন্ত্র প্রয়োগ করার পরে যখন আপনি ফল পাবেন না তখন আপনার মনে হতে পারে যে এগুলি ভাউতাবাজি বা মিথ্যা কথা বলছে বা এগুলো কিছুই আদেও হয় না কিন্তু মন্ত্র এমন একটা জিনিস যদি সঠিক জিনিস আপনার কাছে থাকে অবশ্যই ফলাফল হবে এবং তার নিয়ম আছে প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে কিভাবে প্রয়োগ করলে ফল হবে সেই সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে এই ভিডিওর মধ্যে আলোচনা করব তাহলে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন যদি আমাদের চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন নিচে দেখুন লাল কালার সাবস্ক্রাইব বটন ওখানে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে নিন আর পাশে দেখুন বেল আইকন ওখানে ক্লিক করুন যাতে ভিডিওগুলি আপনি দ্রুত পেতে পারেন আমার এই চ্যানেলে আপনি তন্ত্র মন্ত্র এবং গাছ গাছের রোগ মুক্তি বিভিন্ন ধরনের টোটকাগুলি পাবেন তাহলে চলুন শুরু করা যাক আদি ও আসল কোকা পণ্ডিতের বৃহতীন্দ্র জাল এই বইটি একটি দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়নি সাঁত্রিশটা খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে এরকম সাঁত্রিশটি বই আছে তবে কিছু বিষয় লক্ষ্য করবেন যেগুলি আমি আপনাকে দেখাবো গোপন বিষয়গুলি এবং আপনার প্রকাশ্যে আনবো সেগুলি দেখে আপনি নিজেই সমস্ত কিছু বিচার করতে পারবেন প্রথমে লক্ষ্য করুন লেখা আছে কোকা পণ্ডিত রচিত এটি মনে রাখবেন কোকা পণ্ডিত রচিত ও শ্রী বৈশিষ্ট্য সম্পাদিত বইটি রচনা করেছে কে কোকা পণ্ডিত তারপরেই বইটির মধ্যে কি বলছে দেখুন এই কোকা পণ্ডিত কে ছিলেন বা কোথার থেকে এলেন সেখানে আলোচনা করেছে কি দেখুন কোকা পণ্ডিত সম্ভবত তিব্বত কিংবা ভারতের উত্তর পূর্ব কোন প্রান্ত প্রদেশের লোক ছিলেন সাধনার উদ্দেশ্যে তাকে চীন বার্মা তিব্বত প্রভৃতি দেশে যেতে হয়েছে তিব্বতী লামাদের কাছে তিনি তন্ত্র মন্ত্র শিক্ষা নিয়েছেন তিনি নিজে কোনো পুথি লিখেছেন এমন কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি আগে কি বলল যে এই বইটি রচনা কোকা পণ্ডিতের আবার এখানে কি বলছে তিনি নিজে কোনো পুথি লিখেছেন এমন কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি খেয়াল করবেন তার মূর্তি ও বয়স পাওয়া যায় না শুধু নামটি হয়তো শিষ্য প্রশিষ্য ভক্তদের মুখে মুখে ফিরে বেড়াচ্ছে শুনেছে তিনি বক্রপৃষ্ঠে ছিলেন জাদুকরী বিদ্যায় তার অসীম জ্ঞান জন্মে ছিল নিমেষে মন্ত্রবলে ভ্যানিশ হয়ে যেতেন বিছানায় মিশে যেতেন লোককে মন্ত্রবলে দাঁড় করিয়ে দিতেন সোনা কথা এখানে আবার লিখেছে সোনা কথা আদপেই এই নামে কোনো পণ্ডিত ছিল না নামটাই ব্যবসাদারি চাল এখানে আবার পরিষ্কার লিখে দিয়েছে নামটাই ব্যবসাদারি চাল বইখানি যা কিছু সবই কষ্টার্জিত নিজস্ব কিছু রচনা ছাড়া অধিকাংশই প্রাচীন পুঁথি গ্রন্থাদি হতে সংগ্রহ করা হয়েছে প্রথমে বলেছে এটি কোকা পণ্ডিত রচিত পরে আবার এখানে লিখে দিয়েছে যে এখানে নিজস্ব কিছু রচনা অধিকাংশই বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে এবার আপনি বুঝবেন এই তন্ত্র মন্ত্রে কী কাজ হবে না হবে এছাড়াও কিছু তত্ত্ব আপনাকে দেব যেগুলি কত ভয়ঙ্কর ব্যবহার করলে যে কোনো সাধকের ক্ষতি হবেই একদম অবধারিত ক্ষতি হবে সেই বিষয়ে আলোচনা করব এবং আপনাদেরকে প্রমাণ সহ দেখিয়ে দেব ভিতরে কি আছে তারপরে আবার কি লিখেছেন বিশেষভাবে স্মরণে রাখবেন এই গ্রন্থটি কেবল গাইড বুক হিসাবে প্রকাশিত যে লিখেছে সে আবার এখানে পুরোপুরিভাবে যে যে বইটি কিনবে তাকে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে যে বিশেষভাবে স্মরণে রাখবেন এই গ্রন্থটি কেবল গাইড বুক হিসাবে প্রকাশিত বইটির মধ্যে আরও এমন কিছু আছে যেগুলি জানতে পারলে আপনি অবশ্যই সাবধান হতে পারবেন ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন এবং অনেক কিছু জানতে পারবেন মন্ত্র কি জিনিস এবং মন্ত্র কিভাবে কাজ করে সেই সমস্ত বিষয়ে চলুন আলোচনা করা যাক প্রথমে আপনাকে জানতে হবে তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র আসলে কি এবং কেনই বা কাজ হয় 
এবং কিভাবে প্রয়োগ করলে কাজ হয় এই বিষয় যদি আপনি জানতে পারেন তাহলে আপনার কাছে সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যাবে মন্ত্র জিনিস কোথা থেকে আসে এই যন্ত্র তন্ত্র এগুলো কোথা থেকে আসে আপনি নিজের মতো নিজে রচনা করলেন আর ফু দিলেন সেটাতে কিন্তু কাজ হবে না বা কোথাও আপনি কুড়িয়ে পেলেন সেটাকে ফু দিলেন সেটাতে কিন্তু কাজ হবে না অত ছেলে খেলা নয় যে আপনি ব্যবহার করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে কাজ পেয়ে গেলেন এরকমটা কিন্তু একদমই হয় না কিভাবে কাজ হয় আপনাকে প্রথমে জানতে হবে মন্ত্র কিভাবে সৃষ্টি হয় বা এই যন্ত্র কোথা থেকে আসে বলতে গেলে অনেকটাই বলতে হয় কিন্তু ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে তাই ছোট্ট করে আলোচনা করব এই মন্ত্র যারা ঋষিযোগ প্রাপ্তি লাভ করে ঋষি তারা মন্ত্র রচনা করতে পারে এছাড়াও যারা তন্ত্র সাধনা করে এবং ডাকিনী যোগিনী বা জিন সাধনা করে এদের দ্বারাও কিন্তু মন্ত্র প্রাপ্তি করতে পারে বা পরি অশুভ শক্তির দ্বারাও মন্ত্র প্রাপ্তি হয় এছাড়াও স্বপ্নে মন্ত্র প্রাপ্তি হয় এতগুলো উপায় আছে মন্ত্র প্রাপ্তি করার জন্য তো এইভাবে মন্ত্র পৃথিবীতে আসে এবং এই মন্ত্র যার কাছে এসছে সে যখন আর একজনকে এই মন্ত্র দান করবে তখনই মন্ত্রের কাজ হবে অর্থাৎ মন্ত্র একটি রচনা প্রার্থনা কয়েকটি শব্দ দিয়ে প্রার্থনা এবং এই মন্ত্রের মধ্যে থাকে একটি পাওয়ার একটি ক্ষমতা এই ক্ষমতা যখন একজন আর একজনকে দান করে তখনই কার্যকর হয় যন্ত্র ঠিক তাই যন্ত্র কয়েকটি অক্ষর এবং অক্ষর দিয়ে শব্দ অঙ্কন বা বিভিন্ন ছবি সেই ছবিগুলোকে বলা হয় যন্ত্র এই যন্ত্র ঠিক তাই একজন আর একজনকে দান করে তবেই কিন্তু কার্যকর হয় তো মার্কেটে অনেক বই আছে যেগুলি কেউ কাউকেই দান করেনি যে যেখান থেকে পেরেছে সংগ্রহ করে লিখে নিজের মতো নিজে রচনা করে মার্কেটে বিক্রি করছে এগুলো ব্যবসায়িক ব্যাপার অর্থ ইনকাম করার জন্য এর জন্য তার লাভ হচ্ছে কিন্তু যে কিনছে তার পরিশ্রম বেকার যাচ্ছে অর্থ বেকার যাচ্ছে উল্টে তন্ত্রের বদনাম হচ্ছে মন্ত্রের বদনাম হচ্ছে এছাড়াও ব্যবসাদার লোক সমাজে প্রচুর আছে তারা কি করছে তন্ত্র মন্ত্র না জেনে বলছে হ্যাঁ আমি এটা জানি আমি এটা আপনাকে করে দেবো এটার জন্য এত টাকা লাগবে এই শ্মশানের এই লাগবে অমুক লাগবে তমুক লাগবে বিভিন্ন রকম করে আপনাকে বলছে আপনি টাকা দিচ্ছে কিন্তু কাজ হচ্ছে না এর ফলে কি হচ্ছে তন্ত্রের বদনাম হচ্ছে মন্ত্রের বদনাম হচ্ছে যন্ত্রের বদনাম হচ্ছে তো আমার আমাকে এই বইটি একজন দিল দেওয়ার পরে আমি হাতে নিয়ে দেখলাম এবং কয়েকটি প্রয়োগও আমি করেছি পরীক্ষা করার জন্যে এটা আমার প্রয়োজন হয় না তো পরীক্ষা করার জন্য আমি প্রয়োগ করেছি দেখছি ফল হয় কি না এবং তাছাড়াও এই বইয়ের মধ্যে আমি এমন কিছু পেয়েছি যেগুলো আপনাকে দেখাবো এই ভিডিওর মধ্যে দেখলে আপনি নিজেও অবাক হয়ে যাবে যে সমাজে মন্ত্রতন্ত্রের মাধ্যমেও যে মানুষ উপকৃত হতে যাবে সেক্ষেত্রেও কত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যে নতুন লোক যে জানে না সে ফট করে সেটিকে ব্যবহার করবে যে এখানে তো বলা হয়েছে এটা করলে আমার এটা হবে তো সেখানে ভুল আছে কি ঠিক আছে সে তো আগে জানে না তো সেখানে সেটা প্রয়োগ করবে সেটা তো ভালো হওয়ার তুলনায় উল্টে তার ক্ষতি হবে কেন হবে জানতে ভিডিওটি দেখতে থাকুন তাহলে আপনি সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারবেন এই বইটি থেকে কয়েকটি মন্ত্র আপনাকে দেখাবো আপনি হয়তো ভাবছেন আপনার গ্রহের সমস্যা আছে এবং এই বইটি সাহায্য নেবেন গ্রহের প্রতিকার করার জন্য সেক্ষেত্রে কি ঘটতে পারে আপনার সাথে আপনি লক্ষ্য করুন গ্রহের প্রতিকার করার জন্য বিভিন্ন ধরনের রত্ন আছে তাবিজ কবচ এছাড়াও বিভিন্ন গাছের শিকড় দ্বারা গ্রহের প্রতিকার করা যায় তবে গ্রহ পাল্টে যায় না গ্রহ আপনার যে ক্ষতিটা করত সেটা শুধুমাত্র গাঠ হবে কিন্তু মন্ত্র এমন একটি জিনিস জপ এমন একটি জিনিস যেটাতে গ্রহকে পাল্টানো যায় এবং হাতের রেখা যদি আপনার খারাপ থেকে সেটাও ভালো করা যায় জপের মাধ্যমে তাই জপই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ গ্রহের প্রতিকার করার জন্য তো এখানে আমি কয়েকটি মন্ত্র আপনাকে দেখাবো গ্রহের প্রতিকার করার জন্য কয়েকটি মন্ত্র এখানে আছে প্রথমে আপনাকে একটি মন্ত্র দেখাবো দেখুন এটি হচ্ছে রবি গ্রহের মন্ত্র ওং হৃং হৃং সূর্যা নম সূর্যা বলে কোনো শব্দ হয় না এখানে হবে সূর্যায় নম এরকম প্রত্যেকটা মন্ত্রে এখানে আছে ওং অ্যাং ক্লিং সময় নম এখানে হবে ওং ওং ক্লিং সময় নম আমি বহু রিচার্জ করেছি বহু তন্ত্র দেখেছি এবং কোনো জায়গায় এরকম ধরনের আমি মন্ত্র পাইনি সব জায়গায় ওং ওং ক্লিং সময় লেখা আছে এবং আমার কথা আপনার বিশ্বাস না হতে পারে আপনি কোনো বিদ্যান বা আপনি কোনো গ্রহণতে দেখবেন আপনি নিজেই ধরতে পারবেন এই মন্ত্র জপ করলে এখানে আছে কি চল্লিশ হাজার জপ করলে আপনার এই গ্রহের দশা থেকে মুক্তি পাবেন মুক্তি পাওয়া তো দূরের কথা 
আপনার উল্টে আরও সমস্যা হবে ক্ষতি হবে ভুল মন্ত্র জপ করলে এমনও লোক দেখেছি তারা পাগল হয়ে গেছে ভুল মন্ত্র জপ করে তাহলে কত বড় ক্ষতি হতে পারে দেখুন আর মন্ত্র জপ করার নিয়ম তো আমি আপনাদেরকে বলেই দিয়েছি যে গুরুর থেকে আদেশ নিয়ে করবেন সেক্ষেত্রেও যদি আপনি এই ভুল মন্ত্র জপ করেন তাহলে আপনার জীবনে কি ঘটতে পারে তো আমি আপনাদেরকে দেখালাম সাবধান করলাম এবং আপনারা যেটা ভালো মনে করবেন সেটা করবেন আমি এখানে মাত্র কয়েকটি মন্ত্র আপনাদেরকে দেখালাম ভিতরে এমনও অনেক মন্ত্র আছে যেগুলি বিবেচনা করার বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস যেটি থেকে আপনাকে সাবধান করব আপনি যদি নতুন কেউ হয়ে থাকেন যে মার্কেট থেকে বই কিনে মন্ত্র প্রয়োগ করবেন এবং সেটি প্রকৃত সত্য এবং কার্যকর তবু আপনাকে আমি সাবধান করে দেব কারণ মন্ত্রের ভিতরে কিছু ভাগ আছে কিছু মন্ত্র আছে কোনো ভগবানকে দোহাই দেওয়া নেই আর কিছু মন্ত্রে আছে দোহাই দেওয়া আছে অর্থাৎ দোহাই বলতে এমন এমন মন্ত্র আছে যেগুলিকে বলা হয়েছে মহাদেবের জ্বর ছিঁড়ে মা কালীর চরণে পড়ে এবং লব কুশের মাথা কাটে মা সীতার চরণে পড়ে এরকম বিভিন্ন রকম দোহাই আছে যেগুলিকে দেবতাকে বাধ্য করা হয় কাজ করতে যে সমস্ত কথা বলে সেই সমস্ত মন্ত্র আপনি যদি সংসারী হন বা আপনার যদি দীক্ষিত না হন এবং জপ তপ না করেন তাহলে এগুলি প্রয়োগ করবেন না এগুলি প্রয়োগ করলে অনেক সময় আপনার সংসারে ক্ষতি হতে পারে যে মন্ত্রে দোহাই নেই সে মন্ত্র আপনি প্রয়োগ করুন সেটাতে কোনো ক্ষতি হবে না কিন্তু যে মন্ত্রে এরকম ধরনের দোহাই আছে সে সমস্ত মন্ত্র প্রয়োগ না করাই ভালো যারা প্রয়োগ করছে তারা সাধন ভোজনের সাথে যুক্ত আছে তারা প্রয়োগ করুক তাদের কোনো ক্ষতি হবে না যারা বইটি রচনা করেছেন তারা সতর্কও করে দিয়েছে লাস্টের দিকে যে এই তন্ত্রমন্ত্র উপযুক্ত ব্যক্তি বা গুরু ছাড়া যদি ব্যবহার করেন কোনো রকম ক্ষতি হয় সেক্ষেত্রে সম্পাদক বা প্রকাশক কেউই দায়ী হবে না তো সেক্ষেত্রে আপনি নিজে বিবেচনা করে সমস্ত কাজ করবেন আমি আপনাদেরকে বিশ্লেষণ করে দিলাম যাতে আপনাদের অর্থ এবং সময় নষ্ট না হয় এবার যেটা ভালো বুঝবেন সেটাই করবেন ধন্যবাদ যদি ভিডিওটি উপকৃত মনে করেন তাহলে প্লিজ একটি লাইক দেবেন শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটিকে একটি সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ